せーの毎度みゆちゃいです今日は肩なしな<笑>ってことでちょっとね語らせていただきたいと思いますよはいでは早速<笑>安定の酒この音がいいよねこのシリーズのさ白めっちゃ好きやねんやんで黒初めて見てんけどうん黒ビールやいやそりゃそうやって話やけどいいっすねコクがあってみーん東京に出てきてきもうすぐ2週間経つですよマジで毎日毎日寂しい東京に再び戻ってきてっていうのも前回動画でも話しさせてもろてんけど24歳の時に初めて東京に上京して4年間住んで元婚約者と入籍のために名古屋に引っ越してんけど婚約破棄になって。でそのまま名古屋に1年半住んで2週間前に東京に再び戻ってきたって感じやねんけどほんまに名古屋が好きすぎてっていうのも名古屋には本当に大切な友達がおってもちろん大阪にもおるでけどその婚約破棄でこうズタボロになった時代を支えてくれた大切な友達が天国部っていうね何回も紹介してるけどほんまに大事な友達が女の子5人男の人1人でおるからほんまに離れたくなかったんやけどオフィスが東京ってこともあって YouTube ももちろん他の仕事も本腰入れてことしようかってことで東京に戻ってきたわけですよでもやっぱり寂しい過去4年間東京におったけどさやっぱりなんか東京が苦手こんなこと言ったら東京に住んでる人に悪いかもしらんけどでもほんまに苦手で仕方ないやん会う会わんって人それぞれさあるからでも本当に、ね、馴染まれへんかったというか東京は何でもあるし仕事するには東京やと思うねんけどやっぱりどうしても好きになりきられへんかった住み心地はすごく悪くてみゆにとってはあんまり戻りたくないっていうのもあって東京があんまり好きじゃないプラス名古屋にはめちゃくちゃ大事な友達がおるから本当に東京に出てきたくはなかったんけど仕事もあるし彼がこっちにいるってこともあるし東京がこっちっていうこともあって戻ってこれましたおかげでって言ったらいいんかなでも戻らなあかんかったところをまあ彼がちょっと引っ張ってくれたっていうところがあってそれはすごい感謝してんねんけどただやっぱり2週間前に引っ越ししてきたばっかりやし名古屋にはすごい思い入れあるし名古屋に引っ張られるところもあって。で、毎日寂しさとか孤独感とかを感じるかな。みゆも一人暮らし始めて6年目になるから、一人暮らし自体はそんなに嫌じゃないし、なんやったら一人暮らし好きやねん。すっぽんぽんで歩いてても誰も何も言えへんし、一人暮らしってほんまに慣れたら気楽やし、ほんまに慣れたら天国やってことをみゆは一人暮らし6年間してきて、よくわかってんねんけど、今回の引っ越してすごいなんか特別で、一人暮らしの良さも知ってんのに、今まで一人暮らし6年しててそこまで寂しいとか孤独って感じたことなかったのにたまにはあるでたまに訪れるけど今んとこ毎日やの東京引っ越ししてきてね毎日マジでどこかのタイミングで寂しさなんかなるねんな自分でもびっくりしてる珍しいなみゆがこんなに寂しくなるの一人暮らし慣れてるはずやのにってなってんねんなみーん東京を引っ越ししてくる3日前ぐらいに名古屋の大好きな天国メンバーがお別れ会をしてくれて「みゆいってらっしゃい」っていうケーキとかサプライズでムービー用意してくれて久しぶりに5人揃って外で飲んで朝6時ぐらいまで飲んでみゆら5人で飲む時ってそんなに悪い飲み方しあんねんけどなんかもう最後やってなってカラオケバー行って。死ぬほど飲んで1人酒を4リットルぐらい飲んでんのよ西野カナのベストフレンドとか歌っちゃって泣きながらもうみんなでこんなになりながら歌ってほんまに幸せな、ね、送別会してもらって状況当日に連絡来て「みゆ何時ぐらいに新幹線乗る見送りスタンバイしてるよ」って言われてんけどすごいさセンチメンタルな気持ちになってたし3日前にお祝いしてもらった時も,もう大号泣したからもう何回泣くねんっていうぐらい泣いてたから名古屋バイバイの当日にまたあのメンバーに会ったら泣いてしまうなと思って葛藤しててんけど会ってしまったらみつらい思いがまたブワーってなって東京向かうなと思ったから少しでも前向きにというか明るい気持ちで東京に行きたいなって
思ったからせっかくスタンバイしてくれててんけどあったらまた泣いてまうし離れたくなくなるしだからもうこのまま1人で新幹線乗って東京向かうわって言ってと断って。一人で新幹線乗って東京に向かってんなやっぱ新幹線の中でもらったムービー見るやんまた新幹線の中で大号泣して東京行った1日目はホテルに泊まってんけどまた寝る前にさみんなからもらったムービーを見るわけでまた泣いて<笑>どんだけ泣くねんって感じやん東京引っ越ししてきて2週間経つけど今でもね夜寝る前とかにみんなからもらったムービー見て明日も頑張ろうって思うし見るたびねこう涙がわーってなんねんけどなんかいいよね大人になってからさ離れるのが寂しいぐらいに思える友達に出会えんのってなかなかないやん素敵やなと思うしありがたいなと思うなみしかもこの間さオフィスで一日缶詰状態で結構詰め詰めな仕事スケジュールをこなした後きえちゃんから電話かかってきて「名古屋いつ帰ってくる?」っていう電話を、まあ、電話口ではきえちゃんとしか喋ってないんだけどそのきえちゃんの声と後ろで騒ぐメンバーの声を聞いてじんわり愛おしい気持ちになってその日めっちゃハードスケジュールで疲れてたけど声聞けて疲れ取れて会いたい時に会いたい友達と会われへんのはなんかすごい悲しいけど東京出てきてよかったなって思えるぐらい寂しいなっていう隙も暇もないぐらい仕事頑張ろうと思ったよね会われへんくて寂しいと思えそういう友達がまた増えたってみゆの人生においてなくてはならない人たちがまた増えたことにすごい嬉しいなって思うみの日引っ越しの2日前に家族が大阪から1泊2日で名古屋に来てくれて引っ越し手伝ってくれたんですよ今回だけじゃなくて引っ越しするたびに家族が手伝いに来てくれて本当に助かってんねんけど朝から晩まで引っ越しの準備をチャカチャカチャカチャカ手伝ってくれてお父さんお母さんリコにはまあついてきてくれたトノちゃんと。こっちゃんにもほんまに感謝やな一人やったらマジで到底諦めてるレベルのもう途中で嫌ってなってるぐらいのものの多さやからみゆ本当にね家族がおらんかったら全然引っ越し間に合ってなかったんやろうなってギリギリまでのんきに仕事してたり家族がおってそう期限内に無事引っ越しできたかなって思いますねだからほんまに引っ越しごとに家族がこう手伝いに来てくれてんねんけど結婚するってなって東京から名古屋に引っ越すっていうこのタイミングでも手伝いに来てくれてまあ、みゆが嫁いるってことで多分すごいね喜んではくれてたけどそれがなしになってでまた仕事の関係で東京に戻るでその手伝いも家族来てくれるってどう思ってんねやろなと思ってお母さんお父さんたちはさみゆに仕事頑張ってほしいと思うからネガティブな感情は持ってないと思うけど1年半前も東京から名古屋に引っ越す時手伝ってくれてたなーって今回の引っ越しでその時のね家族の姿をまた思い出してみゆはすごい複雑な気持ちになって振り回してその度に心配もかけて手伝ってもらって申し訳ないなーと思ってだからこそほんまに東京で頑張らなあかんなーと思ったよね結婚もするか分からへんしまあしたいと思うけどでも今のみゆが両親を喜ばせれんのって仕事で成果出すしかないかなって思うから大好きな友達と離れて東京に来たし家族孝行しなきゃいけないからまた東京でね頑張ろうと思うわけですけどもとにかく寂しい。寂しいって思う暇があるってことはまだまだやね彼氏はこっちにおるけどこっちに引っ越ししてきたからって頻繁に会ってるわけじゃないしなんやったら会う頻度は別に名古屋と東京で遠距離してた時と全く変わってないし週1回会うかなーぐらいかなでもいいねんそれは寂しいな来てくれたらいいのにな会いたいなとか思うけど会いたいとか余裕はんし寂しいなと思ってる時に彼ってなったらもう依存してまうし何のために私東京来たんってなるやんもちろん彼ってっていう頼れる人が東京におることってすごい心強いんやけど彼氏彼氏彼氏彼氏ってなったら多分仕事に身が入らんし今ぐらいの距離感でいいのかなとか思ったり寂しいけどねだからマーチで夜毎日さ寂しいよね幸いにもさみゆは推しっていう存在がおるから寂しくても夜寝る前に推し見てもうキーンって
気持ちになって寝ることもできるからまたここに来てもおしグク BTS に助けられる日々でございますよ本当にお尻しか勝たんってマジこのことじゃない結構ね寂しい夜もあるけど自分の機嫌は自分でとって自分のモチベは自分であげてなんとかね東京生活に慣れていきたいと思うしでもあとやっぱりおうち時間を充実させ質のいい生活を送ることで寂しさだったりっていうのはすごい紛れると思う例えばインテリアにこだわってみたりとかキャンドルを買ってみて夜寝る前につけてみるいいバスオイルを買ってお風呂にゆっくり使ってみるとか一番大事なのは部屋をずっと常にに綺麗に保つこれだけで本当に質のいい生活が送れると思うから部屋が汚れてたらほんまに何もする気にならんから部屋が綺麗とやる気が起きるし仕事もはかどる何事にもこう前向きになれるからそしたらね自分の時間も充実できるし生活の塾がきっと自分にも向くっていうこと全部つながっていって寂しさも紛れるし仕事もうまいことできるしってなるからね質のいい生活送るのはすごい一人暮らしにすごい大事やなと思うな。みみみみみみみまあ、そんな感じでほんまに感情のままにちょっと動画を回してんけどだからすごいなんか話まとまってないかもしらんけど東京に再び戻ってきてまだ2週間、まあ、全然慣れやんし居心地はねまだ悪いですけど。まあ、せっかく出てきたならば YouTube もその他の仕事も本気で頑張りたいしできるとこまで力入れて本気でやってみようと思いますで本当に大好きな友達と離れてでも東京に出てきてよかったなって言えるぐらいに言えるまで頑張ろうと思うってことでもうあとちょっとしかないこれ飲んで終わろうか<笑>一人よがりの語りに皆さんに付き合ってもらいましたそんな動画になってしまいましたが伊藤美優頑張りますもうここで一本動画ね残しとこうかなと思って美優が伝えたいのは天国部大好きだよってこととほんまにあなたたちの存在が今美優をね頑張らせてくれてるっていうのもあるしもちろんバンタンの存在もそうやけど伊藤家家族大好きだよってずっとずっと大好きだよってことですね家族が元気な間に親孝行仕事として成果を上げることがきっと家族喜んでくれるんじゃないかなと思うし一番分かりやすいんですよ仕事を頑張ればお金として目に見えて分かる成果として出てくるからお金すごい持ってることが家族が喜んでくれるんじゃなくって仕事をこう頑張ったらお金になって現れるもう一番分かりやすい成果対価ではあるから分かりやすい。形なのかなと思うと仕事も頑張ってお金も稼いでそしたらこう家族喜んでくれるかなと思うしもちろん家族とか使ってあげられるお金も増えるしってことでこれみゆのことで振り回してるそう家族のためにも頑張ろうっていうねマジで一人よがりの動画でした皆様今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンコメントの方もよろしくお願いいたしますコメントも全部見てます本当に、まあ、どんなコメントでももちろんアンチコメントでも何よりあった方がいいしみゆに今日興味全くないのが一番悲しいからもうアンチも大歓迎なんですよよろしくお願いいたしますほなまた明日バイバーイ